ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈനോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെ എന്ന സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണിത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വിഭാഗത്തില് ഇതുവരെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സീരീസിന്റെയും പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ബ്ലോഗിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം സേവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇ മേഡിയ സി എന്ന ഒരു ചാനൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചാനലിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി ജെ ഇ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിൻ്റെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു ഇല്ല എല്ലാ ബി ടെക്കുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാമാണ് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലുണ്ട് കൂടാതെ നോട്ട്സുകൾ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സിമെട്രി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമെട്രി അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുക സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക സിമെട്രിക്ക് രണ്ട് എം ഉണ്ട് ഒരു ടി ആർ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സിമെട്രി എന്നുള്ളതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എസ് വൈ എം എം ഇ ടി ആർ വൈ അതാണ് സിമെട്രിയുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് യൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബ് കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യുക വെൻ ദ ബോംബ് ഡാഷ് എവരി വൺ റാൻ ഹെൽട്ടർ ഷെൽട്ടർ വെൻ ദ ബോംബ് ഡാഷ് എവരി വൺ റാൻ ഹെൽട്ടർ ഷെൽട്ടർ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക പുട്ട് ഓഫ് ഫോൾ ഔട്ട് വെൻ ഓഫ് സോട്ടഡ് ഔട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗോ ഓഫ് ഗോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ വെൻറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് പാസ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെൻറ്റ് ഓഫ് ആണ് വെൻറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുട്ട് ഓഫ് ഈ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം പുട്ട് ഓഫിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഡിലേ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഡിലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുടി ഫോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഓക്കെ ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പുട്ടിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രേസൽ ബർഗും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയാം ഇപ്പം എന്താണ് പുട്ട് അവേ പുട്ട് അവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പുട്ട് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വേറെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവികളൊക്കെ ഓരോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കില്ലേ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പുട്ട് അവേ പുട്ട് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഇനി പുട്ട് ബാക്ക് പുട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പോൺ എന്നാണ് പോസ്റ്റ് പോൺ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുക്കാം പുട്ട് അവേ എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ആണ് പുട്ട് ബാക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പോസ്റ്റ് പോൺ ആണ് അതുപോലെ പുട്ട് ബൈ പുട്ട് ബൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുട്ട് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് മണിയാണ് സേവ് മണി പുട്ട് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് മണി ഓക്കെ ഇനി പുട്ട് ഡൗൺ പുട്ട് ഡൗൺ എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് പുട്ട് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ ഈ രോഗമുള്ള അനിമൽസിനൊക്കെ ദയാവധൻ മേഴ്സി കില്ലിംഗ് ചെയ്യില്ല അതിന് പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ റെക്സ് വാസ് ഇൻ സോ മച്ച് പെയിൻ ദ ഹാഡ് ടു പുട്ട് ഹിം ഡൗൺ റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോഗാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഹാർട്ട് ടു പുട്ട് ഹിം ഡൗൺ അങ്ങനെ പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂത്തനൈസ് യൂത്തനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്
അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ പുട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെൻ ടോഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലേ എന്നാണ് അർത്ഥം അത് പുട്ട് എവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പുട്ട് ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്തു പുട്ട് ബൈ പുട്ട് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് മണി ആൻഡ് പുട്ട് ഡൗൺ പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂത്ത് ഇൻ ഏഷ്യ അല്ലെ മേഴ്സി കില്ലിങ് ഓഫ് ആനിമൽ ആണ് പുട്ട് ഇൻ പുട്ട് ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഇനി പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ പുട്ട് ത്രൂ പുട്ട് ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അടുത്തത് അന്റോണിയം അന്റോണിയം അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത പദം കണ്ടെത്താനാണ് ദ യങ് ഗാലൻഡ് ലോഞ്ച് ഇൻ വാ റോഡ് ഇൻ ഹോൺ ഹിസ്റ്റീഡ് യങ് ഗാലൻഡ് ഗ്യാലൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്യാലൻഡറി അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ ഗ്യാലൻഡറി അവാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡുകൾ അപ്പൊ ഗ്യാലൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ധീരൻ അപ്പൊ ഇതില് ധീരന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കാം കവാഡ് ഡിഫിഡന്റ് ഹാൻസം ബോൾഡ് ഏതാണ് ഗ്യാലൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് കവാഡ് ധീരൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക ഭീ ഭീരു ആണ് ഓക്കെ കവാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭീരു പേടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൺ വേർഡ് കണ്ടെത്താനാണ് വൺ വേർഡ് ഹി ജോയിൻഡ് ദ കോളേജ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ വൺ വേർഡ് കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് ഹെവൻലി ബോഡീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഏതാണ് ആന്ത്രോപോളജി ആസ്ട്രോളജി ആർക്കിയോളജി ആസ്ട്രോണമി ഏതാണ് ദ ഹെവൻലി ബോഡീസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആസ്ട്രോണമിയാണ് ആസ്ട്രോണമി ഓക്കെ ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ എവല്യൂഷൻ അതൊക്കെയാണ് ആന്ത്രോപോളജി വരുന്നത് ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാവസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജ്യോത്സ്യം അതാണ് ആസ്ട്രോളജി വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഏഴ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യുക ആൻ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഇതൊരു പ്രോവർബാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോവർ ആൻ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഡാഷ് അബൌട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഡെവിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് റൂട്ട് ടു ഫെയിലിയർ റൂട്ട് ടു സക്സസ് എന്താണ് ഐഡിൽ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അലസമായ മൈൻഡ് എന്താണ് ചെകുത്താന്റെ പണിപ്പുരയാന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡെവിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ആൻ ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഡെവിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം അറേഞ്ച് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കുക പ്ലെന്റി ദയർ ആർ ഓ ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ അപ്പൊ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആവണമെങ്കിൽ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണം ദയർ ആർ പ്ലെന്റി പ്ലെന്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് എന്ന് പറയും ദർ ആർ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ദർ ആർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഏതാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ടു വേണം ദർ ആർ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലെന്റി വേണം വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ഓഫ് ഫിഷ് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ദ റിവർ അപ്പൊ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ജോണും അവന്റെ സുഹൃത്തും ഡാഷ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈസ് ഗോസിപ്പിങ് ഹാസ് ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് ആർ ഗോസിപ്പിങ് ഹൗ ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നോക്കുക അവന് തന്നെ ഈസ് ആണോ ആർ ആണോ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് പറയുക ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിംഗുലർ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ആറ് പ്ല
കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് ഈ ഫോറും സിൻസും ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഹാസ് ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് അല്ലെ ഹൗ ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈസും ആറും ഞാൻ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് വരിക ജോണും ആൻഡ് ഹി ഫ്രണ്ടും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലൂറലായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വേണ്ടത് ഹാസ് ബീൻ ആണോ ഹൗ ബീൻ ആണോ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹൗ ബീൻ ആണ് വേണ്ടത് ഹൗ ബീൻ ഗോസിപ്പിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ ഫോറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഫോർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൗ ബീൻ ഗോസിപ്പിങ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് രാജധാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡാഷ് രാജധാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എ എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എ രാജധാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് എ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് എ രാജധാനി എന്ന് പറയില്ല കാരണം രാജധാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ പേരാണ് സോ ദ രാജധാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് സൂപ്പർ ലെട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ സൂപ്പർ ലെട്ടി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ദായാണ് വരിക ദ രാജധാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ കവേ മോബ് ബറ്റാലിയൻ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിലേതാണ് വരുന്നത് എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൾക്കൂട്ടത്തിനാണ് മോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എയ്തർ മൈ ഷൂസ് ഓർ യുവർ കോട്ട് ഡാഷ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ എയ്തർ മൈ ഷൂസ് ഓർ യുവർ കോട്ട് ഡാഷ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് സിംഗുലർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഈസ് ബി വെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്തർ ഓർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് സിംഗുലർ ആണ് വരുന്നത് എയ്തർ മൈ ഷൂസ് ഓർ യുവർ കോട്ട് ഇവിടെ ഈ കോട്ട് എയ്തർ ഓർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഓക്സിലെ വെറബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിലെ വെറബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കോട്ട് എന്നുള്ളത് സിംഗുലറാണ് അതുകൊണ്ട് എയ്തർ മൈ ഷൂസ് ഓർ യുവർ കോട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്കിത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് സിമെട്രി ആണ് യൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രൈസ് എൽ വെർ വെൻ ദ ബോംബ് went off everyone ran helter shelter then the young gallant gallant in the opposite in that covered then branch of science deals with the study of heavenly bodies that is astronomy and idle mind is the devil's workshop adutha arrange cheyidu there are plenty of fish in the river pin endana john and his friend have been gossiping for 10 minutes The Rajathani is one of the grandest trains in India. Then group of fish in a school and then we will say either my shoes or your coat is always on the floor. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. If you like this video, please like and share it. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് കോമ്പറേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസി എന്ന വെബ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കാം അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രൊഫസർ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ്സ് ബോർഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്